Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Ich bin's, die Karina, und heute habe ich mal wieder einen ganz zauberhaften Gast bei mir. Und zwar die Angela Kniesel. Angela habe ich das erste Mal gar nicht gesehen und auch nicht gesprochen, sondern gehört in einem anderen Podcast-Interview. Ja, jetzt erinnere ich mich gerade in diesem Moment und ich fand ihre Stimme so fest, so klar, dass ähm, ich in dem Moment wusste, dass ich mit Angela arbeiten will, denn Angela ähm, begleitet mich schon eine ganze Zeit lang, ähm, mit, also mich mit meinen Hunden zusammen und ähm, das, was ich das erste Mal wahrgenommen habe in ihrer Stimme, das verkörpert sie für mich. Kraft, Klarheit und ja, Stabilität. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, liebe Angela. Hallo, liebe Karina, ich grüße dich. Vielen Dank <lacht> für die Zeit, die du mir schenkst und ja, für deine Worte. Und ich finde das ja echt immer sehr interessant, wie ähm, man auf andere wirkt, also und äh, was das bei einem auslöst, gell, also mhm. das ist schon super spannend, vielen Dank erstmal dafür. Ja, total gerne. Ähm, magst du unseren Hörerinnen und Hörern ganz kurz ein bisschen was über dich erzählen? Wer du bist, gerne. was du machst, alles, was mhm. sie gerne wissen dürfen. <lacht> gerne. <lacht> Ich bin Angela, wie Karina ähm, schon gesagt hat. Ich bin 39 Jahre alt und lebe in Mannheim. Ich bin Mutter von einer dreijährigen Tochter und arbeite hauptberuflich mit Menschen, die Hunde haben. <lacht> ähm, ja, ich bin Hundepsychologin und unterstütze und begleite seit zehn Jahren hier in Mannheim Menschen, die mit ihren Hunden an Punkte kommen, wo sie sagen, da weiß ich gerade nicht weiter, da komme ich gerade nicht weiter, da hänge ich, da brauche ich Antworten und Ideen. Und dann lerne ich die Menschen mit den Hunden kennen und erarbeite mit ihnen zusammen Impulse, wie sie ihre Beziehungen miteinander stärken können und aufbauen können. Das erfüllt mich sehr. Ich habe davor zehn Jahre lang Marketing gemacht, Vertriebsmarketing, also eine ganz andere mhm. Richtung. Und bin irgendwann an den Punkt gekommen, dass ich gemerkt habe, das ist, glaube ich, nicht mehr so meine Erfüllung des Lebens, will ich es mal sagen. Und hatte zu der Zeit einen weißen Schäferhund, der mich ganz oft auch an Punkte gebracht hat, wo ich nicht mehr weiter ähm, wusste. Und so habe ich mich mit dem Thema weiter auseinandergesetzt, habe angefangen in der Schweiz Tierpsychologie, Hundepsychologie zu studieren und habe mich dann entschieden danach, meinen festen Job an den Nagel zu hängen und mich selbstständig zu machen. Und jetzt... <lacht> habe ich das Gefühl, das ist genau das, was mich ausmacht und wo ich unfassbar viel Freude finden kann. Und die Arbeit mit Menschen und Hunden erfüllt mich sehr. Und das mache ich bis jetzt ja. gerade. <lacht> ja, das machst du. Und du hast uns heute auch ein Thema mitgebracht, über das wir gerne sprechen wollen jetzt. Ne? Ja, genau. Es sind ja immer... Ähm es beschäftigt einen ja immer sehr, sehr viel und ich setze mich momentan viel mit dem Thema Nähe auseinander. Was bedeutet Nähe für mich selbst? Wie gebe ich Nähe an andere weiter? Wie wichtig ist Nähe im Leben? Braucht man sie ständig und an welchen Punkten kann man sie sich selbst geben, damit man es nicht so viel vom Außen verlangt? Das mhm. sind gerade so die Fragen oder nicht die Fragen, ja, die Fragen, die mich beschäftigen, was das Thema Nähe betrifft, ja. Mhm. Gab es ähm, für dich in, in deinem Leben, also eins noch vorweg, das haben wir im Vorgespräch gar nicht äh, gesagt, ich frage einfach und wenn du nicht antworten willst, dann antwortest du nicht, okay? Mhm, mach ich, ja. <lacht> ja, ja, logisch. Ähm, hat es in, in deinem Leben irgendwo den Punkt ge äh, gegeben, wo du gesagt hast oder für dich erkannt hast, dass sich das Thema Nähe verändert hat? 
Ich glaube, dass, was heißt verändert hat, ich glaube, ich habe mich anders damit auseinandergesetzt, als ich einmal eben mich beruflich verändert habe und über Hunde gelernt habe, dass Nähe ähm, etwas ist, was natürlich hergestellt werden kann, für das man nicht kämpfen muss, für das man sich nicht beweisen muss. Und der zweite Punkt ist natürlich jetzt auch als Mutter. Ne? Also da ist man natürlich jetzt auch immer wieder damit konfrontiert, Nähe weiterzugeben, aber gleichzeitig auch an den Punkt zu kommen, dem Kind auch zu signalisieren, die, die eigene Nähe in sich selbst auch ein Stück weit zu finden, um es später leben zu können. Also nicht die, nicht, sage ich mal, die eigene Sichtweise, die man über Nähe hat, weiterzugeben, sondern immer offen zu bleiben, jetzt gerade auch im Kontakt mit Kindern oder mit meinem Kind, damit sich dieses Bedürfnis nach Nähe selbst entwickeln kann und auch immer selbst zum Ausdruck gebracht werden kann. Also ich glaube, es sind diese beiden Elemente. Einmal eben, dass ich die tierische Seite immer wieder sehe, auch als Hundebesitzer, auch selbst als Hundebesitzer und gleichzeitig eben auch in der Rolle als Mutter mit dem Thema Nähe ganz anders konfrontiert werde als früher, sagen wir es mal so. Mhm. Mhm. Ich finde das ganz spannend, was du jetzt gesagt hast, ähm die eigene Nähe in sich selbst zu finden. Das hat bei mir gerade ähm, eine Erinnerung hochploppen lassen. Ähm, und ich würde gerne von dir wissen, ähm, oder generell kannst du noch ein bisschen mehr dazu sagen? Also Nähe bedeutet für mich so ein Stück weit, dass ich bei mir selbst sein kann. Und mich dadurch nicht einsam fühle. Also quasi mit den ganzen Anteilen, die ich in mir habe, die, die mich als Mensch ausmachen, die anzunehmen und sie nicht zu bewerten. Ich glaube, das ist auch oftmals der Punkt, an den man kommt, dass man oft anfängt, eigene Anteile an sich, die man nicht mag zum Beispiel, dass man die anfängt zu bewerten. Und ich habe einfach festgestellt, auch lustigerweise eben <lacht> über die Hunde, dass ähm, Nähe immer dadurch beantwortet wird, wenn man all seine Anteile zeigt, die man hat. Hm. Und wenn man ähm, sie wertschätzt, dadurch lernt man ja sein Gegenüber kennen und auch in allen Facetten, wie er ist. Das heißt, dadurch entsteht ja auch eine gewisse Sicherheit. Wenn ich merke, hm. der Gegenüber zeigt sich so, wie er ist, in all seinen Anteilen, dann kann ich ihn ja auch viel besser einschätzen. Und das ist ein Punkt, den ich gerade so besonders merke, dass es so wichtig ist, glaube ich, dass die Nähe in einem selbst dann erzeugt wird, wenn man sich so, wie man ist, annimmt und seine Anteile, all die man hat, die vielleicht auch vom Außen negativ bewertet wird, als seine eigenen betrachtet und die machen einen ja einzigartig. Mhm. Ja, da hast du recht. Jetzt ähm <lacht> weiß man ja häufig gar nicht so sehr über seine eigenen inneren ähm, Anteile Bescheid. Ne? Mhm. Die kommen ja dann manchmal auch erst zu Tage, in, gerade in so herausfordernden Situationen oder gerade wenn man, ich ähm, äh, weiß nicht, wie es dir ergangen ist, bei mir war da viel, ähm, auch als ich, als ich mich selbstständig gemacht hatte, mhm. ähm, dass da nochmal ein bisschen was rauskam. Und ähm, natürlich auch, ich meine, du kennst meine Hunde, ne? Pe Pebbles ja. fördert jetzt nicht unbedingt alle meine Anteile zutage, aber der Willy Wonka, der lässt tatsächlich keinen einzigen aus. Ähm. Ja, das stimmt. Und manchmal sind es aber auch gerade die Anteile, die man nicht lebt, ne? Ja, die, genau. die Hunde dann zeigen. Genau, genau. Und, und auch die, die man, also die, die ich zumindest, ähm, am allerliebsten tief irgendwo vergraben würde und niemals, niemals nicht jemand sagen würde, dass ich sie überhaupt habe. Ja? Ich schweige denn von mir selbst zugeben, dass ich sie habe. Ja, genau. Ja. Aber das, finde ich, ist ja auch so ein großes Geschenk, wenn man dann immer wieder daran erinnert wird, das, gibt, das findet ja auch noch in uns statt. Ne? Und dann, ich glaube, das ist dann der Punkt, was ich vorhin auch meinte, ne? dieses, und das kenne ich selber sehr gut, dieses Vergraben 
einiger Anteile oder einiger Fähigkeiten, weil sie eben vom Außen mal bewertet wurden. Und äh, daraufhin die Entscheidung, dann stecke ich sie mal schnell weg vielleicht. ja. Und die Hunde oder eben auch Kinder, ich merke das auch an mm. meiner Tochter, die lesen und fühlen ja zwischen den Zeilen, die ähm, bringen uns ja immer wieder an diese Anteile und erinnern uns ja immer wieder daran, hey, das ist ein Teil von dir, zeig mir den mal, damit ich dich einschätzen kann, damit ich ein Gefühl für dich kriege. Und ich finde, das macht so viel mit einem selber, wenn man auf einmal wieder merkt, ja, stimmt, es hat eine Berechtigung. Ne? Und das wiederum, finde ich, hat dann auch wieder was mit Nähe zu tun, wenn man all diesen Anteilen in uns diese Berechtigung gibt, auch mal laut zu sein, auch mal Nein zu sagen, oder einfach auch mal traurig zu sein, ne? wenn es mm. so ist, wie es ist. Und das wiederum, finde ich, hat dann viel was mit Nähe zu tun und mit dem, dass man mit sich gut ist. Mhm. Mhm. Ähm, du hast gerade was gesagt. Ähm, dieses Hochkitzeln von oder herauskitzeln von Anteilen ähm, mit, mit dem Hintergrund, zeig mir das mal, damit ich dich einschätzen kann. Mhm. Das finde ich eine ganz spannende Geschichte. Mhm. Total, ähm, weil ich glaube eben, dass Nähe auch eben genau daraus resultiert, wenn man spürt, man kann so sein, wie man ist. Und dadurch gibt man ja seinem Gegenüber, ganz egal jetzt ob Tier oder Mensch, quasi seine authentische Haltung. Und dadurch wird man ja einschätzbar. Und wenn ich jemanden einschätzen kann, und lerne ich ihn ja auch anfühlen. Und dadurch entsteht ja dann schon eine ehrliche, aufrichtige Nähe. Mhm. Ganz oft ist es, glaube ich, einfach die Angst davor, ähm, sich mit all seinen Anteilen zu zeigen. Also noch nicht einmal das zu tun, nur oftmals haben wir Angst vor der Konsequenz. Das heißt, was ist denn, wenn ich jetzt zum Beispiel Nein sage, trete ich demjenigen dann auf die Füße? Ich möchte aber Nein sagen, weil ich fühle mich mit der Situation, wie sie gerade ist, nicht wohl. Oder ähm, ich möchte das jetzt einfach nicht machen, was äh, von meinem Gegenüber verlangt wird. Also diese Angst davor, was entsteht denn dann, wenn ich es tue? Diese Angst vor der Konsequenz ist es ganz oft. Und ich finde eben dieses Rauskitzeln sehr, sehr spannend, weil das für uns wieder eine große Chance gibt, dass wir zeigen können, selbst wenn wir es machen, ähm, passiert nichts Schlimmes. Eher im Gegenteil, dadurch erhalte ich noch größere Nähe, weil ich ja nur ehrlich und authentisch bin in dem Moment. Ja, gerade der Punkt authentisch sein. Ne? Also <lacht> Nähe und, und Authentizität haben tatsächlich viel miteinander zu tun. Mhm. Ich habe vor gar nicht allzu langer Zeit habe ich eine äh, Podcast-Folge aufgezeichnet, wo ich über, das, über Authentizität gesprochen habe und gesagt habe, dass der authentischste Kerl, den ich kenne, auf der Welt mein Hund ist. Mhm. Weil, weil der sich nicht nur äh, dann zeigt ähm, oder so zeigt, wie es das Außen ähm, für toll und, und annehmbar hält, sondern er zeigt sich, wie er ist in jeder Sekunde. Laut mhm. ähm, drückt seine Meinung aus äh, oder oder, ne? also alle Facetten. Und mhm. Das hat mich, hat mich sehr fasziniert und ähm, diese, das, was du eingangs gesagt hast, ne? dieses ähm, die eigene Nähe in sich zu finden, um, mm. um ähm, auch mich wohl zu fühlen, indem ich mit mir selbst bin. Mm. Das hat, ähm, hat auch viel mit Authentizität mir selbst gegenüber zu tun, glaube ich. Ja, total, absolut. Mm. Und ich finde auch gerade, was du gesagt hast, ähm, an dem Beispiel <lacht> der Hunde wieder, oder mm. auch, ich finde... Schräg, 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 kleine Kinder, mhm. ähm, die einfach noch nicht bewerten. Ne? Also ja. die verhalten sich in irgendeiner Weise, weil sie instinktiv das Bedürfnis danach haben, gehen aber nicht in den Kopf, in, das, in die Gedanken, die bleiben sehr im Fühlen und dadurch können sie sich so authentisch verhalten. Und 
wir gehen halt sehr schnell in den Kopf und denken, was ist denn dann aber, wenn ich das jetzt tue? Oder eben, welche Konsequenz könnte das haben? Oder was könnte der andere denken? Und, ne, also wir gehen von dem Fühlen quasi in den Kopf und da ist dann oftmals so, die, sitzt die Blockade und da schneidet sich dann das Authentische wieder durch, weil wir in dem Moment auch aus dem Fühlen rausgehen und das ist echt was, was so sichtbar wird über Kinder und jetzt Hunde oder Tiere generell, glaube ich, dass sie da vom Außen noch sehr befreit sind und mehr instinktiv handeln und das tun wir, ich will jetzt nicht sagen, das haben wir verlernt, aber wir machen es nur noch relativ selten. Aber wenn wir es dann tun, und das ist, ich glaube, das bekannteste Beispiel dafür ist ja unser Bauchgefühl, mhm. in Situationen, wo wir reinkommen und wo wir sofort ein instinktives Gefühl haben, wo wir dann aber ähm, oftmals eben aufgrund einer Konsequenz davon abkommen und sagen, ah nee, ich, ich lasse es jetzt lieber, obwohl ich es vielleicht hätte anders lieber tun wollen, im Nachgang immer gemerkt wird, Mensch, mein Bauchgefühl war doch richtig. Also ganz oft als Beispiel, ich glaube, als Hundebesitzer kennt man das sehr gut, man kommt in Situationen einfach rein, man hat ein Bauchgefühl und merkt, ich würde jetzt ganz gerne eigentlich ähm, einen anderen Weg gehen, weil der Mensch mit dem Hund, der mir gerade entgegenkommt, ich glaube, das passt nicht äh, für die Begegnung mit meinem Hund. Aber dann lassen wir uns doch wieder darauf ein, weil vielleicht vom Gegenüber der Satz kommt, ach, No, wir probieren es mal. Und dann merkt man danach, nee, es war nicht so gut. Und mhm. das war auch vorher hat aber schon gesagt, nimm doch einfach einen anderen Weg. Treff doch einfach eine Entscheidung. Ne? Ja, 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 ja. Ich weiß ziemlich gut, von was du sprichst. <lacht> Aus so persönlicher Erfahrung. Mhm. Ähm, und was würdest du jetzt jemandem sagen, der diese Folge hört und sich denkt, ja, hm, das ist ja total schön, wie ihr das da so sagt und äh, da, ich, das leuchtet mir auch ein. Aber wie, wie, wie kann ich es denn machen? Weil häufig ist es ja so, dass wir schon so konditioniert sind, ne? dass dieser, dieser bewusste Gedanke, etwas nicht zu tun oder etwas zu tun, wieder besseres Wissen, ähm, gar, nicht mehr, gar nicht mehr wahrgenommen wird. Das stimmt wohl schon. Ja, Wobei, ja genau. Wobei es wirklich ähm, ja immer noch eine Sache bei uns sehr, sehr aktiv ist und das ist ja unser instinktives Handeln. Also ich, ich will damit sagen, dieses bekannte Bauchgefühl, was glaube ich gerade ein schönes Beispiel ist, da vielleicht einfach mal drauf zu gucken im Alltag und zu schauen, wenn ich in eine Situation komme, wo ich mein A, mein Bauchgefühl dazu mal wahrzunehmen, wie fühlt es sich gerade an und demnach sich einfach mal zu getrauen zu entscheiden um danach einfach mal zu beobachten, was passiert dann. Mhm. Ist dann auch anders? Ist es genau die Konsequenz? Zieht sich daraus genau die Konsequenz, die ich mir vorgestellt hatte? Oder passiert was ganz anderes? Nämlich, weil der Gegenüber ganz anders auf, mir, äh, auf mich reagiert zum Beispiel. Also einfach mal im Alltag in kleinen Situationen, in einfachen Situationen mal wahrzunehmen, was da gerade mein Bauchgefühl und sich mal zu getrauen, einfach danach zu entscheiden. Mhm. Mhm. Und danach mal anzuschauen, was ist denn das Ergebnis und wie fühlt sich vor allen Dingen das Ergebnis an. Also gar nicht immer erst zu warten auf die ähm, in Anführungsstrichen brisanten Situationen, sondern es in, in einfachen Situationen ähm, testen. Ja, genau. Ausprobieren. Ich glaube, das ist äh, so ein ganz wichtiger Punkt, dass es ganz arg darum geht, Sicherheit zu gewinnen in den oder vielleicht so rum, dass Sicherheit dann entsteht, wenn man ausprobiert hat und merkt, es klappt nicht. Also mit jedem Misserfolg wächst ja wiederum der Erfahrungsschatz. Um damit mal so ein bisschen zu spielen, damit der eigene Handwerkskoffer wieder neu eingeräumt wird, mit neuen Schrauben, mit einem neuen Hammer, all, all diese Dinge. Denn ich glaube, da geht es um Kleinigkeiten und nicht um das Große, was wir als groß empfinden, die große Herausforderung, sondern das erstmal wieder zurück dahin zu gehen, was sagt denn gerade mein Gefühl über diese Situation? Mhm. Das überhaupt nur vielleicht erstmal wahrzunehmen. Man muss ja nicht dann sofort auch sich demnach entscheiden, wenn es einem schwerfällt. Aber dieser erste Schritt, einfach mal zurück in die Wahrnehmung und, und dann ein Stück weit das einfach mal zu beleuchten. 
und so ähm, wahrzunehmen einfach. Mhm, mh. Okay, also gar nicht jetzt erst schon mit dem Anspruch heranzugehen, daraus irgendwie einen äh, äh, Erfolg im Sinne von einer anderen Entscheidung herbeizuführen, sondern ähm, Punkt 1, wahrnehmen. Mhm. Mehr nicht. Genau, ja. Das ist, das finde ich, genau, das trifft, finde ich, sehr gut auf, auf den Punkt. Das ist, und das alleine macht schon so unglaublich viel, dass man im Alltag, der ja unfassbar beschleunigt ist, mal kurz die Sadenbremse einzulegen und sagen, okay, ich nehme einfach nur mal wahr. Oder ich treffe einfach mal ähm, die Entscheidung, mal zu sagen, ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich brauche noch einen Tag Zeit, um äh, dir eine konkrete Antwort auf deine Frage zu geben. Also einfach mal wahrzunehmen und sich Zeit einzufordern für mhm. eine Situation, wo man sonst sehr hektisch reinrennen würde und einen Entschluss vielleicht fassen würde, der gar nicht dem entspricht, wie wir es eigentlich wollen. Also ich finde, das trifft sehr gut. Vielleicht mhm. erst mal wahrnehmen, sich selbst wahrnehmen. Ne? Da ist man ja wieder bei, bei sich mhm. und mhm. bei seinen Anteilen. Und dann ist man sich selbst ja wieder sehr nah ja, dadurch. Genau, genau. Ja. Eine meiner Lieblingsantworten, ich sag's dir morgen. <lacht> Aber super, sehr gut, dass du das kannst, das ist doch ganz wunderbar. Ja, und ja, ähm, mit, ähm, in gewissen Situationen kann ich das und bei anderen Situationen, da ähm, brauche ich Unterstützung. <lacht> das kenne ich auch sehr gut, ja, ja absolut. Ja. Schön. Ähm, Angela, gibt es noch irgendeinen letzten Punkt oder Satz oder Ansporn, Motivation, die du unseren Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben magst auf den Weg? Ich glaube, und das ist ähm, was, und da kann ich wieder so einen kleinen Gretscher zu meiner Tochter machen, was ich ähm, so als Mutter da sein in Form von Nähe und weil du gerade Motivation angesprochen hast, beobachtet habe, war, als mein Kind angefangen hat, die ersten Laufversuche zu machen und ich habe das auch auf Video und es hat wirklich, also wie oft sie hinfällt mhm. ähm, in diesen Wochen ähm, oder vielleicht auch Monaten. Also diese uner, dieser unermüdliche Tatendrang mit dem festen instinktiven Glauben, irgendwann kann ich laufen. Also ich will damit sagen, wieder dahin zurück ein Stück weit sich selbst zu vertrauen und zu sagen, hey, ähm, wir haben alle irgendwann die Erfahrung gemacht, dass es ein bisschen dauert, bis wir laufen lernen. Wir haben aber nie daran gezweifelt, dass wir es irgendwann können. Also Dinge auszuprobieren, will ich damit sagen. Und ähm, Freude dabei zu haben, neugierig darauf zu sein, was passiert denn, wenn ich jetzt die Dinge ausprobiere und nicht die Angst zu haben, ähm, wie die Konsequenz aussieht, sondern dass die natürliche Neugier eines Kindes, eines Hundes zu haben, wenn es darum geht, in neue Herausforderungen zu, zu gehen und die auch zu meistern. Neugierig bleiben. Das finde ich ein total tolles Bild. Vielen, vielen, vielen Dank. Das lasse ich jetzt auch einfach so stehen. Sehr gerne. Ich danke dir. Vielen, vielen Dank, dass du uns heute deine Zeit und deine Gedanken geschenkt hast. Ja, ich danke dir. Es war sehr schön, mit dir zu sprechen und ich habe mich sehr, sehr gefreut darüber. <lacht> danke. Und auch dir, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit, die du uns geschenkt hast. Und ich hoffe sehr, dass wir dich ein bisschen inspirieren konnten, neugierig zu bleiben. Auf jeden Fall. Und ähm, vielleicht so auch die Nähe zu dir oder zu deinen Kindern, zu deinen Tieren und dann im ganz neuen Licht zu sehen. Und wenn du magst, abonniere meinen Podcast und dann sehen wir uns oder hören uns besser gesagt in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne und energiereiche Zeit. Mach's gut. Ciao, ciao. Deine Karina.